Good evening, guys. Good evening. Great to see you. Gracias por acompañarnos today. I'm super glad to see you there. Ceci, good evening. How are you, Miss? How are you, Dalila? Good evening. Good evening, guys. How you doing? Good How you doing? Oh, ya le borro Claudia. Miss. <laughs> Hi. Eh, no sé si usted puede... Puede volvernos a, a meter al grupo de WhatsApp. Es que lo que pasa es que ahora tuve un problemita ahí y me sacaron del grupo. Oh, permítame, permítame. Mm. Fíjense que no. <ríe> eh, no, lastimosamente yo no soy administrador. Pero, Miss, usted se puede ingresar nuevamente. Vaya el correo que recibió de la misma forma como ingresó la primera vez. Dele clic nuevamente en el link, right, para vincularlo. Um, y usted se puede agregar con el mismo proceso. No, no se preocupe. Miss, pero yo no le he visto que haya salido. Wait, no, no ya no puedo. No puede ingresar. No puede ingresar. Claro. Fíjense que no, mis, eh, pero me aparece, fue ahora, fue el día de ahora. Sí, hoy fue, hoy fue que, que me sacó de todos los grupos del WhatsApp. Ok, y me parece que hay un cambio de número, no sé si fue el suyo. Ajá, fue ese, pero lo que pasa es que no lo, no lo iba a cambiar. Ah, híjole, híjole. Pero me sacaron, lo que pasa es que estaba haciendo un experimento y... y... Salió mal. <risa> sí, a los grupos me sacaron. Y didn't work. Well, de, déjenme preguntar, vi que es, eh, tendría que ayudarnos nuestros compañeros, aunque en todo caso nosotros nos quedan solamente dos sesiones más, two, seas, eh, two sessions. So, um, no sé, déjenme consultar si ustedes gusta, puedo eh, ask. Si la pueden agregar, solamente nos deja por ahí su número. And, uh, si no, esperamos también hasta el otro muro, right? So, y se agrega, no hay problema. Ustedes okay. dejen el numerito por ahí. Yo les pido a los compañeros. Okay, thanks. You're welcome. So, práctica fracasada. That's all right, no problem. So, I'm really great, guys. I'm really happy to see you there. Eh, so, Jonathan, I'm glad to see you. Espero que ya esté en casa. Mr. Amaya, I hope you're home too. Gracias, Catherine, por acompañarnos as well. And I see Silvia Inés. So thank you, girls. And boys, gracias por acompañarnos. Espero que hayan tenido un muy buen jueves. Ya estamos, you know, cerca de fin de semana, cerca de vacaciones too. And, y pues también cerca de la finalización del módulo, right? So I guess todas son buenas noticias. Most of them are like very good news. Now, um, hay un par de, de temas todavía que revisar, right? Um, pero antes, guys, de iniciar, really quick, eh, cuéntenme si han tenido alguna dificultad con la plataforma o ya todo está solucionado. Everything good? Todo bien, todo nice. Silvia, ¿ya pudo solventar? Yes, okay, very good. Glad to hear that. So that's all right. Okay. Well, in that case, eh, that sounds eh, very, very nice. And si tienen todavía algunas dificultades, algún ejercicio que no les está funcionando, eh, let me know. Me avisa, please, para poder ver de qué manera um, podemos ayudarles con él. Normalmente es por cuestión de estructura, un punto, un espacio, una coma, right? Uh, o un apóstrofe, el que no nos toma la respuesta como correcta. So, um, we're going to get started today. Eh, el día de ahora, guys, vamos a hacer un pequeño review sobre so, such, los temas que hemos estado practicando. Uh, teníamos también pendiente un poquito de pasados. Eh, vamos a unir todo. We're going to put everything together. Y revisamos también el día de ahora eh, gerunds o gerundios, right? No es un tema difícil, es solamente cuestión de práctica. So, vamos a intentar 
practicarlo lo más que podamos, as much as possible. Uh, but to get started, guys, eh, vamos a iniciar un poquito with vocabulary. So we're going to review, right, eh, some words. Yesterday, el día de ayer intentamos hacer una cadena. We try to make a, a, a chain, but for some reason, pues no, no funcionó. It didn't work. <laughs> so hopefully today, uh, podamos, you know, crear like some vocabulary here, right? So les explico eh, lo que vamos a hacer. This is, es una, una actividad de activación. It's an activation activity, a warm up activity. Y se llama last letter first. So, ¿qué hacemos con esto, guys? What are we going to do? Si lo ven por ahí en el dibujito, aparece uh, one word, right? Que está la, la N al final y la siguiente está la N al inicio or the other way around. So, la idea de esta actividad es pensar en palabras que de alguna forma están conectadas, that they are connected. Let me give you an example. Se llama last letter first, because la última letra, the last letter de una palabra, for example, here water, debe de ser la primera palabra de la siguiente. So if I have water, dígame una palabra que estaría conectada con water. La última letra es R. So la siguiente debe de comenzar with letter R. River. River, perfect. So river, again, pero river otra vez termina con R. Ok, la siguiente comienza con R. <laughs> so es una cadena, pero por eso se llama last letter first. Voy a tomar la última letra de una palabra para iniciar la siguiente. So river, termina con R, comienzo con R. Give me another word. Rock. Okay, rock. Ah, look. So rock, the last letter is K. La siguiente debe de iniciar con K. Right? Give me another. Favor. Mm, ¿De teclado? Yes, no. Okay, oh, yes, yes, yes. So we have keyboard. Ah, look, ya cambiamos la letra. The last letter is D. Ahora inicio con letter D. ¿Qué sería, guys? What would be the word? Door. Door. Y volvemos a la R. <laughs> okay. <laughs> Very nice, sir. Um, exactly. So that is called last letter first. Vamos a utilizar la última letra de una palabra para iniciar la siguiente, right? To begin last letter. Solo tenga mucho cuidado, be careful, porque si el spelling, si la palabra no se escribe así, if the spelling is wrong, y la última letra está wrong, todo lo demás ya va a estar wrong, right? Todo lo demás ya no va a funcionar, porque ya no es la última letra. So, um, vamos a hacer un ejercicio de tres minutos. This is a three-minute exercise. Lo vamos a hacer en grupos. We're going to make it in groups para que todos se vayan ayudando. Now, what is the point of the activity? Pensar rápido, guys. We're going to think really fast. Acá lo vamos haciendo despacito, super slow, pero ustedes eh, pues piensan mucho más rápido en the seis cabezas son mejor que una o dos, right? So, vamos a escribir as many words as you can. So, el grupo que tenga más letras, uh, más palabras, perdón, más words al final de la actividad, um, va a ser el ganador. It's going to be the winner. Yo les voy a dar la palabra. I'm going to give you the word. Um, and ustedes inician o ustedes continúan, right, con la palabra que yo les dé. So, with the... Um, for example, si les digo, I don't know, house. Esa es la primera palabra de la que todos partimos, right? And uh, eh, hacemos una lista de todas las que podamos. So, guys, please vayan anotándolas. Go write them down. And uh, when the time is over, regresamos, compartimos cuántas tenemos, right? And in which ones y cuáles tienen, of course. Are you ready, guys? Están listos. You ready? Eh, ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? ¿O es un poco confuso? Is it confusing? No, teacher. Okay. Okay, perfect. So I guess you're ready. Uh, hi, Sandra. Hi, Maynard. Good evening. Silvia Stella, good evening. Good Thanks evening. for joining. How you doing? 
something else. Yes, I got you. All right, guys. So let's get started again. Es un trabajo de grupo. It's a group work. Ay, Sandra, looking good today. <laughs> Creo que nunca le había visto el cabello suelto. It looks very nice. No. Looks good. Thank you. <laughs> All right. Okay, guys, let's get started here. Um, remember, es un, eh, son tres minutos máximo. It's only three minutes. Vayan anotándolas. Um, please, no utilicemos, yo sé que tienen el diccionario a la mano, Google a la mano. No usemos el diccionario porque no es eh, hacer trampa al sistema, right? Sino es recordarnos, es activar nuestro cerebro, recordar vocabulario and everything. So, vamos a ir a los grupos primero. Una vez eh, ya están en el grupo, yo les digo cuál es la para, palabra. I will let you know the word. But at the moment, vamos al grupo. Get ready. Y ya les digo la palabra, guys. So we have yes. three minutes. Give me one second. Let's go. Hasta cuando estén ahí, ya les digo la palabra, right? So go, guys. Vámonos, vámonos. Very good, very good, 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 good. Nos faltan algunos. Okay. Okay, guys, so let's get started and uh, I'll give you the word. Remember, la primera, it's the last letter first. So, iniciamos con la última letra de la palabra que les diga. Y a partir de ese minuto tenemos, eh, de ese momento tenemos tres minutos. You have three minutes para eh, escribir tantas como pueden. As many as you can. So, the word is English. Guys, three minutes. Go.
And hello, welcome back. <laughs> Hi, Carlos, how you doing? Okay, guys. Hello. He tenido problemas con el internet, por eso me acabo de conectar. No se preocupe, Carlos. Gracias por acompañarnos. Nice to have you. All right. So I think I have Caesar. So I think I have. No, yeah, I gotcha. Okay, guys. So, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? How was it? <laughs> Was it easy? Was it difficult? ¿Cuántos tienen? All right, now ahora hagamos la cuenta, guys. ¿Cuántas palabras pudieron eh, formar? How many words you made? Was it easy for you? Se quedaron sin palabras. You run out of words. What happened? So, ¿qué les pasó, guys? ¿Cuántas palabras tienen, guys? So, vamos con el uh, the group. We have 70. Ah, that's a good one. Okay. So you... We oh have 31. God. Okay, 31. So, it is a mundo, guys. <laughs> that was the word. Okay, that was nice. So, la primera, uh, the first word is English. Uh, ¿Qué más tienen? What do you have? ¿Las escribieron? Did you write them? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. So, ¿qué tienen, guys? What do you have, sir? English. House. Oh, no, Kitty, and you la misma? No, house. Ah, hot. Okay, so house and hot. I was like, wait, what? ¿Qué poder es este? Tiene la misma. Okay, so English, uh, you got hot, you got house. ¿Qué más tienen? Then, the hot tomato. Okay, tomato. so tomato. Then England. Tomato, England. Disaster. Okay, wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Solo que tenemos un problema, Houston. <laughs> okay, we got English. Then we got hot. Okay, so estamos yes. bien. Then we have tomato, pero tenemos un problema. Tomato se escribe así. Y si la siguiente es England, algo está pasando there. So, no. <laughs> no, guys. Sorry. <laughs> okay, oh. tomato is like this. Y this el was a mistake. El plural de tomato mistake. is tomatoes. Yes, sorry. Yes. Sorry. Oh, so algo pasa. Okay, guys, quebramos la cadena. So that means que en realidad tenemos two words. Yes, <laughs> yes. <laughs> Okay. Okay, guys, vamos con el siguiente grupo. Let's see how many you got. So house? you have house, right? So house. Okay, later. Earn. Earn. Okay, earn, all right. No. No. No, it's like no, right? Mm -hmm. Yes. Elephant. Elephant, okay. Elephant. Mm hmm. Tomato. Tomato. Ajá. ¿Y luego? <risa> bueno, pero, ok, llegaron un par más. <risa> Guys, rompimos, so we broke it there. <risa> ok. That's very interesting, right? Uh, and that's why el spelling is like very important. Yeah, remember that tomato. Eh, termina con la O, dice singular, en de plural, si sí, es tomatoes, pero ya no le podemos, ajá, so, ah, pero si sí teníamos seat, solo le agregamos una S, <laughs> ok, unfortunately, ok, you got one, two, three, four, five, six, oh, you got seats, <laughs> ok, guys, very nice try, so the good thing is that uh, revisamos vocabulario, we checked a couple of things, y también a spelling, right? So ya tenemos el spelling de tomato. Remember, singular no lleva O, uh, no lleva E, right? The last letter is O. Interesante, very interesting. La misma palabra in, in, en ambos grupos, right? <laughs> okay, very nice, guys. So we got it. Now, vamos a revisar un par de eh, things today, especialmente we are going to check verbs. 
Um, and quiero iniciar with this topic because uh, later podemos tener más tiempo para practicar un poquito de so such. Quiero asegurarme que tenemos el tema, we got it, que lo podemos utilizar. Y también pasados, right, que sé que todavía nos dan un poquito de dolor de cabeza o eh, nos, mm, se nos complica, right, el uso de los pasados. So, no problem, we can double check that. Eh, to get started, um, question, guys. ¿Han escuchado de gerunds? ¿Saben qué es un gerund? No, okay, no problem. That's all right. De hecho, un gerund es bien fácil. It's very easy. Le llamamos gerund a todos los, los verbos, right? Cuando nosotros les agregamos ing. El famoso continuous, progressive, pero es presente continuous or progressive cuando usted dice I am playing. Pero si solo vemos la palabra play, tiene un nombre bien específico que es Gerunds. Y así lo van a ver en su material como Gerunds. ¿Por qué es importante saber qué es un Gerund? Porque um, a veces tenemos una idea, eh, pero no sabemos cómo organizar lo que queremos decir. Right? And los Gerunds son importantes porque son actividades. They are activities and gramaticalmente son muy utilizados pero son de alguna forma lo que se nos complica, right? Al pensar en español y lo quiero traducir en, al inglés, ¿cómo traduzco algo o cómo quiero hacer algo? Entonces, vamos a intentar a, a automatizarlo un poquito para que sea más fácil expresar ideas today. So playing uh, es jugar. No lo vamos a ver acá como jugando. Be careful. Es jugar. That's it. Um, eh, for example, I have given. So, ¿cuál es el significado de giving, guys? What is giving? Dar. Dar, exactly. Lo vamos a hacer, lo vamos a ver. That's important. Lo vamos a ver así tal cual. Giving es dar. Porque no lo estamos conjugando, right? So, dar, that's it. Give es dar, giving es dar. Es lo mismo en Spanish. Uh, next one, guys. We have studying. So, studying, ¿qué creen que es? What is this? Estudiar. No es estudiando. Es estudiar. Okay. I have swimming. Nadar. Right? And I have collecting. What do you think is collecting? What is the meaning? Collecting? Coleccionar. Coleccionar, right. Coleccionar o recoger también. So, collect can be eh, como quien trabaja en collection. No sé si alguien trabaja en cobros. Cobros se le llama collection, que es como recolectar, agarrar, right. Pero también eh, coleccionar cosas. Coins, eh, bill, uh, ropa, etc. So, puede tener varios significados. Now, with this being said, revisemos lo siguiente. Si yo quiero hablar entonces, if I want to talk about this picture y quiero decir recoger flores, ¿cómo puedo decir col recoger flores? Collecting flowers. Collecting flowers, because collecting ahorita va a significar recoger. Entonces, look, si quiero decir recoger flores, ah, collecting flowers. Guys, ¿qué me pueden decir ustedes de collecting flowers? ¿Es interesante? ¿Es aburrido? What do you think? Depend this occasion. Ok, pero por lo general si le digo, um, ok, vamos a, reco a recoger flores. <ríe> ¿Qué piensa? What do you think about it? ¿Qué piensa de la actividad? Boys, what do you think about eh, recolectar flores? ¿Es algo que les interesa? ¿Es algo que les interesa? Ok. Flora, flower. Okay, perfect. Silvia Estela is Relax. interested. Relaxing. Ah, okay. Estamos hablando de la actividad, right? Recoger flores. So take a look at my examples. Um, y tengo por acá. Collecting flowers is my hobby. Ah, look at this. Eh, decía Silvia Inés, collecting flowers is relaxing. Okay, that's perfect. I have here, I like collecting flowers. Do you like collecting flowers? 
Le gusta ir a recoger flores, guys. Do you like collect, for, collecting flowers? Yes. Yes, I like collecting flowers. Interesante. Okay, very interesting, you know. A mí lo que me gusta es arrancar. <laughs> so, me gusta ir a cortar o a podar. So, no me gusta recoger flores, pero sí como podar la maleza. No sé por qué. I don't know why. So, again, estoy hablando acá de actividades. Entonces, ¿qué es un gerundio? What is a gerund? A gerund no es un verbo. A gerund es una actividad. Cuando usted dice recoger flores, en realidad estamos hablando de esta actividad. Collecting flowers is my hobby. Or I like collecting flowers. Eh, pregunta en la segunda, I like collecting flowers. Estoy diciendo que me gusta recogerlas o que estoy recogiéndolas. ¿Cuál de las dos? I like collecting flowers. ¿Me gusta recogerlas o estoy recogiendo flores? Las está recolectando. Uh -huh. No vean la foto. Forget about it. Olvídense de, de esta foto. <laughs> ok, solo lean la oración. Si la ven así, ¿qué entenderían ustedes? What do you understand, guys? Dígame lo primero que se le piensa. So, says, Caesar, eh, que las está recogiendo, right? Yes. Ok, guys, ¿están de acuerdo con Caesar o, tienen, o se les viene otra idea con esto? Ok. Ok, let me tell you the following. Cuando yo digo, I like collecting flowers, no me estoy refiriendo a que ahorita las estoy diciendo. A, ahorita lo estoy haciendo. De hecho, no tiene nada que ver. I like es algo que a mí me guste o que me gustó o que me va a gustar. Pero no es que lo esté haciendo ahorita. Entonces, es el, el gran punto con los gerundios o gerunds. No estoy describiendo actividades de ahorita. No es present continuous. Solamente digo una actividad, right? So, let me give you some examples here para que vayamos trabajando a little bit. Um, por ejemplo, los gerundios sí son ING, pero los gerundios no me refiero a actividades que esté haciendo. So, give me one second. One moment here. Okay. So, vamos a empezar a armarlas, guys. So, I need your help with this. Cuando yo utilizo I like, no sé si recuerdan que siempre los teachers les dicen, no se pueden poner dos verbos juntos, porque gramaticalmente no es correcto. ¿Qué voy a hacer entonces? Pero es que a mí me gusta comer. Pero no puedo decir I like eat, porque no es correcto. Entonces, es donde entre el gerundio. ¿Qué va a hacer el gerundio? Agregarle ing a este verbo, pero yo no digo que estoy comiendo. Uh -uh. Digo, guys, ¿qué entienden por I like eating? ¿Qué me, me gusta, gusta comer? comer? Ajá. Me gusta comer. Pero eso es siempre. <ríe> ok, eso es evidencia. Oh, sí. Ajá, so I like eating. Remember again, es una actividad. No es que ahorita lo esté haciendo. So, solamente quiero que um, tengamos esa parte clara, right? ING no es presente continuo, es una actividad. All right, guys, ¿qué les gusta hacer? Talking about activities. Deben más ejemplos. ¿Qué les gusta hacer? I like driving. Ok, you like driving? Sure. Like Or long distances. Long distances. Long distances, Juan Antonio. Sleeping. <laughs> ok. Sleeping, all right. Wait, pero sleeping de dormir o sleeping de acostarse solamente en la cama? De dormir. Ah, okay. So I like sleeping, all right. ¿Qué más les gusta hacer, guys? What do you like doing? I like swimming. Ah, me too, me too. Silvia, ¿dónde va? Where do you swim? ¿A dónde va a nadar? Where do you swim? En, en mi colonia. Oh, very nice. Hay piscina. Is there a swimming pool? Yeah. Wow. Yeah. Very, very nice. 
I envy you. La envidio a lot. <laughs> okay. Guys, ¿qué más le gusta hacer? What do you like doing? I like reading. Okay, reading. Uh -huh. ¿Qué más, guys? What else? Play I video like games. Play, huh? Playing video games, okay. Adalila? I like playing the guitar. Oh, very nice. Playing the guitar. There you go. No necesito agregarle nada más para decir que me gusta una actividad, right? Again, porque le voy agregando ing para transformar el segundo verbo. Now, esto sucede con algunos verbos, no con todos. Algunos siempre me van a pedir ing. ¿Y cómo lo sé? Pues me los tengo que memorizar. So, if I ask you for examples, I avoid. Guys, ¿qué significa avoid? What is the meaning? I avoid. Ideas, ideas. Evitar. Evitar. ¿Qué es algo que ustedes eviten? Fight. Mm, Sandra? Um, fight with other person or this? Ah. Discutir. Okay. Ah, ok, ok. Fight es como física. Yo ya me lo imaginaba, yo no con los guantes. ¿no? Sí. Pero también podríamos utilizarlo. Ok, I, I, we can use it. So, fighting es más como algo físico, right? Algo eh, de contacto. So, I avoid fight. Está súper bien. Pero como fight es un verbo, avoid es otro verbo, no los puedo tener juntos. Otra vez, ¿qué hago? ING. I avoid fighting. Yo evito, pero no digo yo evito peleando. Mm -mm, please, tengan mucho cuidado si lo quieren traducir. Se traduce como yo evito pelear. Right? So, I avoid fighting with my neighbors. <laughs> okay, so I avoid fighting with my neighbors eh, por la música, because of the music, you know. Um, ¿Qué evitan, guys? ¿Qué evitan hacer? What do you avoid doing? Hay algo que eviten that you say, ah, oh, no, no lo voy a hacer. I'm, I'm going to do something different. Avoid fighting my boss. Okay, so you avoid fighting with your boss, all right? That I avoid happen. no fighting with the people. <laughs> Are you serious? <laughs> yes. Mr. Amaya, do you like fighting? Yes. <laughs> but, but like, in what sense? Like, no, voy a aparecer en TikTok, please, fighting with no. people. <laughs> Just in case, you know. <laughs> but, but with, ¿con qué tipo de personas? What kind of people? With my boss, with my co-workers, with the clients, with but, everybody. <laughs> but you are a weed. <laughs> Wait, you are a photographer, right? Yes. Why do you fight? <laughs> when Until people it... act, act uh, very um, weird. Okay. Yes. And you know, I don't know. Solo me lo imaginé, you know, contratarlo para una celebración en que me termine pegando. <laughs> so I got that idea. No. Okay. <laughs> But that is a very good example. Um, no sé cómo es que pelea, but <laughs> I avoid fighting or evito no pelear. Que en realidad es como pelear, right? Que me guste hacerlo. So, but very nice. Tenemos otra palabra, guys. We have another word. Fight por lo general es algo físico, pero también podemos utilizar la palabra argue. Si no saben qué significa, si nunca la han visto. Yes, por ahí. I, am, I argue with the people. <laughs> Yes. Okay. That's Argue. the word that I have to say before. Oh, okay. Okay. So, argue, guys, is discutir. Esa es la palabra que normalmente usamos, right? So, I avoid arguing, right? Argue, arguing um, with my boss or my co workers or my family. I don't like it. So, um, all right, guys, repitan conmigo, please. Repeat with me. Argue. 
Argue. Argue. Argue. Argue. Argue. Pero como le estamos agregando ING, ahora repitan conmigo. Arguing. Arguing. Uh -huh. Arguing. 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 Very good. No vean cómo se escribe porque se escribe raro. <laughs> ok, so that is arguing. All right. I avoid arguing. Guys, a mí no me gusta discutir. Do you like arguing? Depends, teacher. <laughs> okay. Yes. It's no, voy a, yes. no voy a poner a trabajar a Mr. I, Amaya con Karen. <laughs> depende, teacher, depende. Yeah. Caesar, too. Come on, guys. ¿De qué Caesar? Me too. So, what? Ok. ¿Qué tipo de discusiones valen la pena, guys? <laughs> In the social security. Ah, okay. That's okay. Sorry, teacher. Okay. Yes. Okay. So you I avoid. I can handle it with the clients. <laughs> you can. Okay. You cannot help with that. All right. All right. So look at this. Entonces, guys, eh, coming back, algunos verbos sí me permiten hacer eso, right? So, este es el caso de I like. Siempre va un ING después. I avoid. Siempre va un ING después. Pero no porque signifique algo diferente. Sino porque por regla gramatical me pide un ING cuando hablo de actividades. So I'm going to write it here. I avoid fighting. So, ¿qué otros verbos me permiten esto? Um, del ING o del gerundio, right? So, some of them are hate, algo que ustedes odien, right? I hate doing something. Um, también podemos utilizar. Um, can I say lo mismo? We can use I feel like. So feel like, um, probablemente es una palabra nueva, but feel like es como tengo ganas de, right? Cuando tenemos ganas de hacer algo, de hacer una actividad, Usamos I feel like. Creo que hay una canción de hecho. So, for example, I want to eat an ice cream. So, no es que en realidad que quiera, sino que es como, ay, tengo ganitas de eso, right? So, again, como tengo I feel like, esto va junto y tengo it. Esto ya no lo puedo poner a la par, sino que tengo que transformarlo. Ah, ahora sí funciona. I feel like eating an ice cream, right? Ay, tengo ganas de viajar. I feel like traveling. Tengo ganas de ahorrar. I feel like saving. Tengo ganas de pelear. <laughs> I feel like fighting <laughs> with someone today. So, utilizamos el ING otra vez para decir, tengo ganas de, de comer, de pelear, de completar, de buscar, de um, llamar, etc. Right? Esa sería la traducción de los eh, gerundios here. Guys, más o menos va quedando claro. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? Do you have an equation? I feel like I need arguing with somebody. <laughs> no sé por qué me imaginé que iba a hacer algo así. <laughs> <laughs> you feel like arguing? Are you serious? Ya le falta you know, la necesidad del día. <laughs> yes. Okay. okay, okay, that sounds great. But no con nosotros, please. Not with us. <laughs> Not today. Uh, guys, preguntas? Do you have an equation? Lo tomaré como no. I'm going to take that as a no. So, um, no vamos a revisar mucho la parte de spelling. Porque ustedes acaban de, de ver en los módulos anteriores, present continuous, donde se usa el ING. So, es la misma regla, no es que cambiemos la palabra, right? Solo que a los verbos le vamos agregando ING por lo general. Tengo play, playing, ya lo transformé, right? Tengo drink, drinking, solo por lo general le agregamos ING. So, guys, eh, tengo el primer ejercicio for you. I got the first one. It says, I am good at. So, I am good at, significa soy bueno haciendo esto, right? Guys, what are you good at doing? ¿Qué son buenos haciendo? Please, no I'm lo vayamos. I'm good at arguing. <laughs> okay, so you're good at, pero es bueno ganando también las discusiones? Yes. Okay, so you're good at winning uh, 
the arguments too. Okay. <laughs> so I am good at it. Soy bueno haciendo eso. Please, no lo vayamos traduciendo mucho porque ahí es donde generamos confusión de ideas, right? De no entendí qué pasó acá. Tomen así el ejemplo, tomen la expresión y solo completen. Guys. That's it. Please do not translate it. No busquen nada más. So, sabemos que I am good at es soy bueno en, lo único que necesitan agregar es un verbo que lleve el ing y eso es todo. Please, no lo vayan traduciendo. Por eh, ejemplo, pintar. How do you say pintar? Painting. Painting. Paint. Entonces solo le agrego ing. Eso es todo. I am good at painting. Ah, ya está, guys. No compliquen, please, too much. No lo traduzcan too much. Eh, soy bueno, por ejemplo, resolviendo ejercicios de matemática. Ok. How do you say resolver in English? Solving. Ajá, so solve. Le quito la E. I am good at solving math problems. Y ya está. That's it. So, guys, ¿qué son buenos haciendo? What are you good at doing? I'm a good at taking pictures. Very nice. I am good at taking pictures. Okay. I am good at cooking. Hi, very good. I'm good at cooking. ¿Qué tipo de comida? What kind of food, Sandra? Ah, uh, it depends. Um, paella, lasagna, ah, okay. mm -hmm. um, panes con pollo. Oh, I love panes con pollo. Very nice. <laughs> okay, guys, los demás, what are you good at doing? Boys, girls? I am good at dancing. Oh, Silvia, very nice. You're good at dancing. Okay, what kind of music? Uh, Every um, sería salsa. Okay. Merengue. Ah, okay. Latin music. Latin music. Oh, very nice. Cool, cool, cool. All right. Siguiente, guys. Next one. Eh, I like. ¿Qué es lo que les gusta? What do you like? Please no me pongan comer, dormir, necesidades básicas. <laughs> Don't include basic activities here. Piensen en algo que realmente les llene, right? A hobby, si les gusta escribir. Do you like reading poems, writing poems? Um, ¿Les gusta pasar tiempo con la familia? Do you like spending time with your family? ¿Les gusta malgastar dinero? Do you like wasting money? Yes, yeah, Silvia. Dobris. Uh, I'm sorry, can you say that again? Dobris. Oh, pero necesito acá un, eh, un verbo. Después de like, cuando es una actividad, necesito un verbo. Porque es como, me gusta, pero hacer qué. Ajá, so, I like. The reason, está bien, pero necesito un verbo. Silvia. Eh, I'm sorry, Silvia Estela. I like the wall every day. Caminar. Yes. Ok, very nice. Pero a walk me le falta algo. I like. I like walking. Yes, very good. Walking I like every walking every day. Yeah. Ajá, ahora sí. Very good, we're nice. Guys, ¿qué más le gusta hacer? Eh, for, um, Jonathan, Cesar, Jorge. Like Hi, Jorge. I am good at I eating like I am good at eating pupusas. How many, uh, Jonathan? Fight, pupusa. Oh no, that's not many. <laughs> the big de ones. La, de las locas. Ah, oh my God. No. Five big ones. <laughs> and a terrible uh, stomach cake, diarrhea, headache <laughs> next day. En <laughs> okay. la choza. Okay, wow. All right. But very nice, very nice. Um, Ceci, no sé si su ejemplo era I, um, I like listening, ¿verdad? Ceci? No, me. I am listening, right? I, I like listening to music. And yes. Okay, very good. Yeah, no, no recordaba haber escuchado el ING. Very nice. Okay, guys, next one, guys. Quiero escuchar más voces. I avoid. ¿Qué evitan ustedes? Aparte de lo que ya dijeron, Fighting, arguing, a excepción de Mr. Amaya, que si le gusta. What do you avoid? ¿Qué evitan hacer? What do you avoid doing? 
meterme en el tráfico. Ah, okay. ¿cómo puedo decir eso? How can I say that in English? Mm, Sería. Pueden Tráfico. ayudarle. Necesito siempre un verbo después. I avoid. Driving in traffic. Driving in traffic. What ok. Traffic? Getting into traffic. Uh -huh. So, la, el, el tip acá, guys, the tip is. Getting stuck. Getting stuck. Remember, si no saben cuál es el verbo, utilicen el magnífico get. <laughs> Y les va a salir bien. So, utilizamos get, pero con ing. I avoid getting. Getting mm -hmm. stuck. Evito quedarme atrapada, right? In traffic. I avoid getting in traffic. Uh, I avoid driving in traffic. So, that's okay. ¿Qué más evitan? What do you avoid? I avoid, I avoid getting places with a lot of people. Ah, you avoid getting to places with a lot of people. Ceci, I'm sorry. What was that? ¿Qué es lo que I avoid the dinner. <laughs> ah, okay, pero necesito el verbo. ¿Qué es lo que evita ah, con la cena? Comprarla, it's venderla, it's comerla. It's comerla. It's I eating. avoid. Uh, eat the dinner. Sí, pero me le va a agregar ahí. Y eat it. Yes, so tenemos eat. Le voy a agregar siempre eating, right? I avoid eating. Yeah. Evito comer, ¿ok? I avoid eating dinner. ¿Por qué? Why? Estamos a dieta. Oh, ok. ¿Por cuánto? How long? Mm. One day, two days, a week. Mm. No sé, hasta que... Hasta que... Cumplo mi meta de bajar lo que tengo que bajar. Ah, very nice. Ok. Yo la cumplo por un día. <laughs> <laughs> y luego se me olvida. Ok. Uh, we have hate guys. Que, que odian. Que es algo que realmente detestan. What is something that you really hate? I hate working earlier. Ok. You hate work, working earlier. And what about the rest? Oh, Ivan, what is something you hate doing? Uh, Mr. Reyes, something you hate doing? I hate my boss. No, but wait. <laughs> Hablamos de actividades. <laughs> we were talking about activities. So, yeah, no, sí, sorry. <laughs> okay. But una actividad que usted no le guste. Is there any activity you don't like doing? I hate uh, driving hate in work. traffic. I yeah. hate traffic. Okay, I hate traffic is fine. Pero como hablamos de actividades, vamos a agregarle siempre con verbos. I hate driving in traffic. Lo que decíamos de avoid, right? Yo evito quedarme eh, o manejar en tráfico. I avoid driving in traffic. Eh, I avoid, um, sería lo mismo con hate. I hate driving in traffic. Eh, Juan Antonio. Esa misma era, teacher. Ah, la misma. Ok, ok, ok. Como que no nos gustan las mismas cosas, guys. <laughs> ok. Um, look at this. La siguiente que tenemos dice, I don't remember. I don't remember es como a mí se me ha olvidado, pero algo si lo hice o no lo hice. Guys, ¿qué es algo que ya se les olvidó? Como cuando decimos, no me acuerdo si cerré la puerta. No recuerdo si pagué el recibo. No me acuerdo si comí. <laughs> so, these kind of ideas, right, los utilizamos siempre con ING. ¿Qué es algo que no recuerdan que ustedes hicieron? I don't remember closing the door. No me acuerdo si le puse ya. No recuerdo si cerré la puerta, right? Esa es la idea de I don't remember. Guys, ahorita, ¿qué se les ha olvidado? ¿Qué es algo que no tienen idea clara que hicieron o no hicieron? I don't remember. Por ejemplo, no recuerdo, you know, uh, si se me. <laughs> I don't remember. ¿Cómo decimos cenar, guys? How do you say cenar? 
Dinner. Dinner. Pero dinner es la comida y el verbo. Ah. Ok, ok. Eat, have, eh, take, cualquiera de los tres funcionaría. I don't remember, pero como have dinner no lo puedo decir. I don't remember having dinner. No me recuerdo si cené. Right? That is the idea. Guys, ¿qué no recuerdan si hicieron? I don't remember sending email. Ah, ok. I don't remember sending the email. Ok. Anybody I don't else? Remember drinking water. I don't remember drinking water. Ok. I don't remember. Um, ah, no. Dice cómo se pronuncia en inglés. Uh, I'm sorry. ¿Cuál es la palabra? What is the word? Dice la tarea de. Ah, ok. Ve, no, no lo traduzca. Eh, ¿Cómo? How can I say? No, no lo conjugue. Solamente piense cómo se dice hacer la tarea. I don't remember. Hacer la tarea. Doing, no lo... doing the homework. Doing the homework. Hacer la tarea es do the homework, right? So, exactly. Le voy a agregar siempre el ING. I don't remember doing the homework. Ceci, ¿cómo es posible? <laughs> Just kidding. So, eso es como... No es que se me olvidó hacer la tarea. Mm -mm. I don't remember doing the homework. Quiero decir, no recuerdo si ya la hice, right? Se me ha olvidado ahorita. No, no tengo claridad. That is the idea of I don't remember. Okay, let's move on here. Let me see. Guys, si tienen preguntas, please let me know. And uh, tenemos feel like el que les explicaba hace un momento, que es tengo ganas de hacer algo. I feel like dancing. I feel like going to the beach, right? Como en vacaciones, guys. I feel like going to the beach on vacation. Tengo ganas de ir a la playa. Guys, ¿qué quieren hacer en vacaciones? What do you want to do on vacation? What do you feel like doing on vacation? I feel like resting. Ah, I house. feel like resting, okay. Teacher, how do you say? Uh, well, <laughs> eh, viaje. O sea, voy de viaje. I'm going to the... Ah, pero, pero ese es un plan. Ah. Entonces, como es un plan, ya no entraría acá, sino que solo es I am going to travel. Ah, voy a viajar. Ajá, I am going to travel. ¿Para dónde, Miss? ¿A dónde se va? Costa Rica. Mi, y llévenos. So, en la maleta la otra semana vamos a estar allá desde allá vamos a estar a, a, vamos a recibir clases ¿a qué día? ya les comento mis porque en teoría tendríamos que ser el lunes pero ya les voy a confirmar ah, les okay. quedo pendiente con el dato uh -huh. si no es de allá es de la playa you know. <ríe> está la conectada <ríe> ya la vi mis So I feel like, ah, I feel like going with Silvia Stella to Costa Rica. <laughs> okay, so tengo ganas de ser, de ser esto, right? That is the idea of I feel like. All right, tengo dos más. I began. Guys, ¿qué es alguna actividad que ustedes comenzaron recientemente a hacer? ¿Qué es algo que están haciendo? Studying English. Ajá. ¿Cuándo? Deme más detalles. So I began studying. Studying. Uy, no, studying English. ¿Cuándo comenzaron, guys? When did you start? El año Two pasado. February. February. December. December. Yes. Okay. Um, in December. In February. All right. October. October. Okay. Oh my God, guys. I began. Yo comencé. I began studying English in. Oh my goodness. Oh my God. 
17 years old. <laughs> so I began studying English 17 years ago. So comencé a estudiar inglés hace 17 años. Oh my God, I feel really old. <laughs> <laughs> okay, so um, again, ¿qué significa I began studying? Eh, no es que yo estuve estudiando, right? Ni estoy estudiando, es que yo comencé a hacer algo. So podemos utilizarlo con cualquier otra actividad sin problema. Eh, la última guide que les comparto por acá es la que dice I don't mind. Eh, no sé si ya la habían escuchado, probablemente es nueva, pero es bien útil. So, I don't mind, es cuando usted dice, eh, um, Juan Antonio, ¿me puede ayudar? Can you help me? Or, can you please, se puede quedar unos minutos. Can you stay some minutes? Y usted dice, sí, no hay problema. So, that is, I don't mind. So, I don't mind, es como, no hay problema, no me molesta, está bien conmigo, right? Esa es la idea de I don't mind. So, ¿qué es alguna actividad que a ustedes no les causa malestar? Que incluso lo pueden hacer hasta con cierto eh, agrado, right? Sleep. Ok. Ya, yeah, pero eso es algo que le gusta. Pero algo que a la mayoría de personas no les gusta, pero a usted sí. O que usted lo puede hacer sin problema. Being late. Ah, ok, being late. Wait, pero being late como de quedarse a trabajar más tarde o being late de llegar tarde a un lugar. Arrive, yes. Llegar tarde. But, yeah, but... Normalmente. Trabajar hasta tarde también. Ajá, okay. exacto, exacto. Es que I don't mind. Con tal es para algo, las horas extra. Es algo que, <ríe> que es de otra persona hacia mí, right? Sí podemos decir I don't mind working late. I don't mind working late. No me molesta quedarme a trabajar hasta tarde. Ah, that is the point, right? Porque son actividades que la mayoría esperaría que me molesten. So, no me molesta llegar temprano al trabajo. I don't mind. ¿Cómo digo llegar temprano? Early. Mm -hmm. Early, pero me falta un verbo. I don't mind. Arriving. Ok, arrive. Y le voy a agregar, por supuesto, ING. I don't mind arriving early. Y decíamos que teníamos el verbo rey, getting. I don't mind getting early to work. Son actividades que asumiríamos que la mayoría, a la mayoría de personas nos desagrada, right? I don't mind es como no me molesta. Está bien, no hay problema. No me molesta trabajar fin de semana. I don't mind working on Saturday. I don't mind working on Sunday, right? Um, es bien común ver esta palabra I don't mind en negativo. Es bien raro que vayan a ver solo I mind. Nunca, para serle bien honesta, nunca le he visto. Normalmente es I don't mind, no me molesta. Preguntas, guys, questions? No question ahorita que los tengo gente, teacher. <laughs> No ahorita que las está viendo. Ok, ya, ya, está. Ahorita ya se me olvida. Vaya, esperemos que no. Sí, igual, si tiene dudas, let me know. Ok, guys, so revisamos el siguiente. Vamos a revisar a little um, conversation from page number 41 que se refiere a esto. Let me read it. Se las leo por vocabulario nuevo y luego ustedes me ayudan a practicarla, right? Hasta que nos salga lo más natural posible. So, solo el algo más grande. Give me one second here. Okay, there we go. So, the person says, um, practice the conversation with a partner. Uh, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory for every sale. Uh, for each sale, sorry. That's a good idea. Also, I am interested in buying raw material. 
so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, guys, uh, first, el día de ayer revisamos la palabra loan. ¿Qué era un loan? ¿Se recuerdan? Préstamo. Un préstamo, very good. Tenemos la palabra income. Si no me recuerdo mal, les mencioné así en pasadita. ¿Qué es un income, guys? Cuando estábamos revisando el vocabulario de contadores, accounting, ¿qué era un income? Ingresos. Ingresos. El ingreso es nuestro salario, lo que recibimos, right? So that is the income. Si income es el ingreso, ¿qué sería el outcome? Las salidas. La salida. O todo nuestro gasto, gasto, right? Ajá, los churritos, la soda, you know, gasolinas, or outcomes, right? Tenemos raw material. Quien trabaja con materia prima, right? O materia sin manipular. So that is the raw material. Eh, target. ¿Alguna idea de qué es target? Nuestros objetivos. Mm -hmm. Exactly. So target es un sinónimo de objective. Mm -hmm. So target, objective. That is the one. En hay otras palabras que son bien bonitas. So las voy a... Um, I'm going to underline them here. Eh, va a tomar un poquito más de tiempo que las vayamos utilizando, pero para que tengan una idea qué significan tú. Eh, una de las características de inglés o de determinar cuál es su nivel de inglés se refiere al tipo de vocabulario que utilicemos. Si utilizamos expresiones muy simples, eh, es un inglés considerado básico. Cuando comenzamos a agregar expresiones más elaboradas, es cuando vamos subiendo de básico a intermedio y avanzado, que es un vocabulario mucho más florido. Now, las palabras que les he circulado o que les he underlined, que están en blue, me ayudan precisamente a eso, a que mi vocabulario sea mucho más florido, bonito, y que haga un salto de básico a intermedio. Les explico por qué. Um, we have the words in English que son I, right? Tenemos an, tenemos but, tenemos, eh, ¿qué otro conector recuerdan? First, second, etc. Estos conectores se consideran conectores básicos porque son bastante fáciles de utilizar. Ahora, tenemos las expresiones hasta acá, therefore, tenemos also, tenemos however. All right, ¿para qué me van a servir? Para hacer el salto. So, en vez de but, Podemos utilizar however. En vez de an, podemos utilizar also. Y va a sonar mucho más bonito y mejor. Right? Therefore, esto es una causa resultado. Therefore, in Spanish, es un por lo tanto. If you look, it says, the sales were not so good this month. Therefore, por lo tanto, increasing our sales is our target this month. Por lo tanto, Subir las ventas, increasing our sales, es el objetivo, right? So look, therefore, also, however. Guys, repitan conmigo, please. Therefore. 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 Uh -huh. Esta ya no se pronuncia. Therefore. Also. 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 However. 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 There you go. However. So, however, es pero, pero más bonito. <laughs> so, that is the difference, right? So, remember, eh, ¿cómo voy a hacer que mi inglés mejore? Utilizando palabras nuevas. So, siempre que podamos, guys, usemos vocabulary that is new for us. Um, okay, let's take a look at this. Vamos a practicar esta conversación. Let's try to uh, practice the conversation. Si hay palabras diferentes que les cuesten un poquito pronunciarlas. Uh, please, podemos utilizar nuestro dictionary, uh, translator, algo que tengamos a la mano, right, to mm -hmm. practice this. Deme un segundo, vamos a crear un par de grupos para que lo practiquemos. And then, uh, revisamos las conversaciones del día de ayer, right? Then we check yesterday's conversations too. 
give me just a moment. Guys, hay alguien que no eh, puede estar con nosotros o alguien que está trabajando todavía. Yo, teacher. Ok, thank you, uh, Catherine. Thank you for letting Nash know. Creo que Jorge también, por si no lo he escuchado. Ok, ok, guys, there we go. So, um, ok. Esta es la conversación, guys. Practiquémosla tantas veces sea necesario para, hasta que nos salga fluida, no la cortemos mucho, right? Que se nos sea mucho más fácil pronunciarlo too. Eh, Ceci, Jorge, uh, Silvia Estela en Silvia Inés. Nos quedamos acá. Eh, chicos, los demás vamos a los grupos, please. Ya les comparto la pantalla. Tenemos cinco minutos para practicarla. Hay bastante vocabulario nuevo. So, please, tómense el tiempo de comprender la conversación y de practicarla también. So, cinco minutos, guys. Let's go. Go, please. Okay. ok, guys, tenemos cinco minutitos. Eh, guys, les dejo mi pantalla por acá para que ustedes puedan practicar. So, Catherine se queda con ustedes, Ceci, but solo nos va a estar escuchando, right? So, mientras tanto, eh, la sesión es suyo. <laughs> The session is yours. Let's start practicing. Miss so, Catherine is in crazy. Mm, déjame ver. El primero, ¿verdad? Con ING. Mm -hmm. um, ok, para buscar una palabra, lo más fácil es quítele el ING. So, la palabra es solamente increase. Ok. ¿Alguna idea qué es increase? ¿La he escuchado antes? No. No, ok. Increase es incrementar o mejorar o subir. Uh -huh. Uh -huh. Como cuando le digo, uh, please, incremente su vocabulario. Increase your vocabulary. Uh, please, incremente sus ingresos. Increase your... How do you say ingresos? ¿Sí? Mm. Uh -uh. <laughs> uh, ok. <laughs> una, una pista está en naranja. Ok, entonces es uh, dar, dar uh, uh -huh. Target es un objetivo. That is an objective. Ay, qué verdad. Incomes en in yeah. outcomes. De hecho es income, ajá, eso, income es ingreso. Ok. Uh -huh. There you go, there you go. Ok, guys, so, practicamos un momento, you can practice a moment. There you go. ¿Tienen dudas? Me quedo por acá y let me know. Practicamos, Silvia. repaso, ¿verdad? ¿Y cuántas somos los que estamos aquí? El 10 Estela. <risa> Solo nosotros dos Ay, estamos. No, no habemos ocho. Ahí está Ceci, está Ceci y está también Silvines. Sí. Hola, Silvia. ¿Cómo okay. estás? Sí, chicos, está Hola. Silvia Estela, Silvines, Ceci. Uh -huh. No estoy segura si Jorge va a estar como oyente solamente. Eh, Y los demás compañeros creería que están como listeners. Uh -huh. Así que serían ah, ustedes vaya. tres. Uh -huh. Vaya, ah, okay. empiezo yo entonces. Vaya, sí, sí, está bien. The sellers eh, were not so good eh, this month. The, therefore, increasing our sales is our target this month. Eh, do you have any idea about what we do? Eh, sure. Spirits analyzing and keeping a uh, trade of the incomes and how comes uh, had to be mandatory. That's a good idea. Also, I am interested in the building no. round material so we sell more money. 
However, I prefer getting a bad loan for that, uh, but I know that we can pay it with the accounts we get. Yeah. Up this deal three in our this. Okay. Este, ahora Silvines. ¿Ah? ¿Con quién? No, con Silvines, ahora. Vaya. ¿Quién sería yo? Ahí está Maynor también. También está Maynor. No, pero Maynor es solo que está de, de, de oyente, creo yo. Sí. Ah, ok. Porque Jorge Alberto. Creo que él está de oye. Va. Maynor ahí está, ya lo vi. <risa> Pero está de escucha, creo yo. Vaya, este es Silvia Inés. Vaya, entonces usted fue Milton, ¿verdad? Ahora se ha hubo entonces yo seré Milton. Milton. Ajá. Yo seré Milton. Ah, usted va a ser Milton. Va. Entonces sería, the sad were not so good this moment. The, uh, therefore, therefore increasing our sales is our target this moment. Do you have any idea about what the soup Sir, first analyzing and keeping think on the incomings and out have to be mandatory on each salad. That a good data. Also, I interesting in doing from material so to sell more money. However, I prefer greeting about loan for, for that, but I know that we can place in white in the cover, white the income we get. I, I, I consider about for money but let's try it out uh -huh. yo creo que nosotros para sales, creo que ahí arriba tenemos problemas nosotros en la pronunciación donde dice the sales were, were not so go this moment therefore increase, in, increasing Increasing mm -hmm. or self or self or, or self sería teacher. Ahí es donde tenemos problemas. Vean en la pronunciación. Ah, uh, está en rojo. Es que así uh, se debe pronunciar. Uh -huh. um, well, de hecho, les he escrito por acá como algunas eh, ideas que pueden ayudar, ¿verdad? Uh -huh. uh, si, si gustan, las pronunciamos. We practice them and, and vamos a like little by little. So, eh, primero lo que hacemos es intentamos no cortar cada palabra. Mm -hmm. So, vamos primero con la primera oración. The sales, The sales were not so good. Were not so good. This month. This moment. Ok, otra vez. The sales were not so good this month. The sales were not were not so good this month. The sales were not so good this month. Mm. Were not so good this moment. Month. Month. Mm -hmm. It's the mess. Mm -hmm. Month. All right, very good. So, uh, therefore. Therefore. The, therefore. Incre increasing, increasing. Increasing. Uh -huh. Our sales. Our sales. Esta es la pronunciación. Our sales. Our sales. Is our target this month. Is our target this month. Okay. 
All right, so vamos, vamos despacio, girls. Let's try to, intentemos pronunciarlo de tal manera que nos salga lo más natural posible. So, mm -hmm. Ceci, si, si quiere comenzamos con usted, intentemos leerlo, lo okay. realizamos y luego, you know, uh, hacemos lo mismo con los demás. Uh -huh. Todo, mis, todo, toda eh, la conversación. No, mis, solo el primer pedacito, solo el primer parágrafo de Hugo. Okay, the cells and were not so good. So good this month, the for increasing the old cells is all darker this month. Oh, that's very nice. Suena de hecho bastante bien. Sounds really good. Ahora solamente intentemos eh, leerlo. De tal manera que no vayamos cortando las palabras. Muy buena pronunciación. Ahora solo trabajamos con fluidez. So, mm -hmm. intenta decirlo nuevamente, despacio, slowly, pero sin cortarlas, you know? Como, the cells were not so good this month. Okay. Ya no lo corto. Ajá, mm -hmm. so, la pronunciación está bien, ahora solo no me lo corte. Mm -hmm. Okay, uh, The cells were not so good. This month, the the okay. four. Wait, wait, wait. Cuando hay un punto, pausamos. We stop. <laughs> very nice, very nice. Okay. Voy a empezar. Okay. okay. But the cells were not so good this month. Therefore, in therefore, 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 mm -hmm. the tracing of cells is all target this month. Okay. Okay, actually it sounds much better. So, mejor, yes, yes, much better, mucho mejor. Sounds much better. So, siempre que veo un punto, deténgase. Cuando veo una coma, deténgase. Haga como una pausita, right? And, uh, para darle significado. Now, intente leerlo despacio. Try to read it slowly, right? Pero que usted misma diga, ay, me escucho bien, right? So, en inglés hay muchos, muchas palabras que suenan uh, más fuertes que otras. So, es como, the sales were not so good this month. Hay palabras importantes que nosotros subimos la voz. Entonces, vayamos eh, haciendo eso también, right? So, eh, very good. That's mucho, muy, muy bien, Ceci. Very nice job. Eh, Silvia, vamos con usted. No sé si Silvia Estela o Silvia Inés. Ah, bueno, no sé. Están okay. las dos. Este, vamos con usted y luego con Silvines. Las were not so good this month, mm -hmm. therefore increasing our self is our target this month. Very nice, yes. Sounds very nice. I like it. Um, me gusta que, you know, iba pausándose, but iba como asegurándose también que el, de subir la voz, all right, de hacer los cambios. Very good, very good. All right, girls, mientras tanto vayan practicando el resto. You can practice el resto de la conversación, right? Okay. Okay. Very good, very, very good. Okay, uh, Silvia Inés, ¿está lista? You ready? Yes. Perfect, vamos. The cells were not so good this month. Therefore, increasing our cells in our target this month. Okay, okay, sounds good. Solo repite conmigo, uh, repite conmigo, cells. Cells. Okay, cells. Cells. Ok, very good. Una vez más, solo la primera oración, please. The cells. Eh, toda la oración, por Yes, yes, hasta más. Mm -hmm. The cells were not so good this month. Okay, yeah, that's very nice. Good. Okay, girls, very, very good. Sounds good. Mr. Quiero ver. Mr. Mr. Carlos, creo que está acá. Carlos. Yes, Mr. Reyes and Jonathan. Guys, están con nosotros. Are you with us? Yes, yes teacher. Okay, perfect. Uh, boys, estamos practicando acá con las chicas, parte de la pronunciación de acá. Eh, solo para asegurarnos, right, that eh, we got it. So, si gustan, me ayudan a leer tú, lo revisamos. Si hay algo que cambiar, que mejorar, lo podemos hacer sin problema. So, Carlos, eh, ¿su conexión ya está bien? ¿Está mejor? Este, ya mejor. 
Tenía Ay, problemas no. de internet, se me pagó otra la cuestión esto y luego me tocó reiniciar nuevamente. De que era vacación. <risa> es posible. So, it was vacation. But anyways, anyways. So vamos, Carlos. Eh, solamente la primera oración. Only the first. Y luego lo dejo practicando, right? And the cells were not so good. And this morning? Month. Month. Mm -hmm. The reports. Uh, in Increasing. Pressing or sales, sales, sales is our target. Target this month. Okay, very good. Una vez más, one more time. The sales were not sales. So, sales, the sales were not so good. Good, good this more. Mm -hmm. There's a four. Mm -hmm. in, in, excuse me, say, teacher. In, increasing. Esto es a casa arriba. Increasing. Increasing for sales mm -hmm. is our target this morning. Okay, okay. Sounds very nice. De hecho, suena bastante bien. La pronunciación sounds good. Ahora solamente trabajemos en la entonación. Guys, en inglés hay varias cosas importantes. La primera es pronunciación, la, corre la forma correcta de la palabra. La otra es entonación, que nuestra voz, no sé si han escuchado eh, lo que le llaman voz robótica. Have you heard that? Nunca lo han escuchado. No. No. Okay. Okay, so in English, hay algo que le llamamos eh, voz robótica. So, or, o voz plana, right? So, es como, imagínense que les digo, hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. <laughs> so, y mi voz es como así, right? Como ya cuando nos estamos durmiendo, que nuestra voz va like, en el mismo eh, sonido. So, a eso le llamamos una voz plana, flat voice. Entonces, una de las cosas que trabajamos es la entonación. Cuando ustedes graban una nota de voz, la nota de voz, se ven, tiene como piquitos. ¿Alguna vez se han fijado en eso? O la música que tiene piquitos. Eso es porque hay palabras. Ajá, o también en YouTube a veces yo veo como piquitos. En la nota de voz también hay picos. Los picos es porque nuestra voz sube y baja. Y eso es lo que hace que inglés de repente sea como... Uh, no, no sé qué pasó, you know, me llama más la atención una, una expresión o hay algo, de toda la canción entendí tres palabras, ah, porque son donde ellos subieron la voz, la hicieron más fuerte. Entonces, guys, vamos a trabajar también un poquito de entonación. En esta lectura vamos a subir la voz en algunas palabras. ¿Cuáles creen que son las palabras importantes de la primera oración? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué entienden en la primera parte? Y díganme una palabra que creen que es importante. Dice, the cells were not so good this month. Escojan una palabra, lo que sea, whatever. ¿De dónde, teacher? Vamos a escoger una palabra. Solo de la primera oración, hasta month. Ah. Una palabra que creamos que es interesante. Importante. De todo lo que dice acá, una palabra que sea importante. Como en información, usted realmente quiere entender, que le entiendan ese pedacito. El subject. El subject. A mí, no lo que usted quiera. Ajá, lo que usted quiera. Target means es tarjeta, sí, ¿verdad? No, target es el objetivo. That is an objective. Uh -huh. No, pero hasta acá, hasta acá, oh, hasta okay. month. Ok. Vaya, ok. No, no hay problema, guys. Ustedes pueden escoger cualquier palabra. Vaya. Digamos que la palabra sales es importante. Significa que cuando yo comience a hablar, debo de subir la voz cuando diga sales. Uh -huh. The sales. We're not so good this month. Ya hice también entonación. Eso es todo, guys. Escojan mm. una palabra y suban su voz en esa palabra. Ok. Mm. ¿Qué sucede si para mí lo que es importante es esto? So. Esta palabra so es importante para mí. The sales were not so good this month. 
¿Escucharon el cambio? Uh -huh. ¿Qué sucede si es la palabra not? The sales were not so good this month. Or, si yo escojo que lo más importante sea el tiempo, este mes. Entonces, the sales were not so good this month. So, cuando diga esa palabra, subo la voz. Right? Uh -huh. So, that is the one. Okay, guys. So, let's take it. Let me see. Let me see. Les voy a dar un par de minutitos más para que practiquen. So, Carlos, eh, podemos practicar con Silvia Estela. I have Jonathan. Podemos practicar con Silvia Inés. Mm -hmm. And uh, okay. Ceci, déjeme ver. Porque sí, solo, solo no tengo una... micrófono. Dígame, Miss. Eh, analyzing. Así Ana, se pronuncia. Analyzing. 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 Sí. Analyzing. Analyzing. Sí, eh, esta es income, ingresos. Esta es Ajá, outcome, sí, outcome, egresos. Uh -huh. Income, sí, outcome. Otra palabra que ando Bien. buscando la pronunciación es también la, ya les digo, como dice, man, mandatory. Mm, ya, yeah, eso sí está bien, mandatory. Así, y keeping, así se pronuncia. Okay. Keeping. Mm -hmm. keeping, keeping está bien, keeping. Buying, uh, getting. Buying, uh, mm -hmm. uh, getting, asking, asking uh, increasing. Increasing. Yes, that is correct. Analyzing era analyzing. Analyzing. There you go. Okay, guys, so tenemos un minutito más. You got one minute. ¿Con quién voy a practicar, mis hijos? Practique otra vez con Jonathan porque casi no lo he escuchado a Jonathan. Es que ando, con calentura, ando con calentura, Ticha. En serio, are you sí. No, por eso estoy en la cama. Ayer sí. he estado un poquito pesado. Oh my God. Pero aquí estamos los últimos días. Sí, ya casi, ya casi, Jonathan. So, los últimos, nos faltan solo dos sesiones, de hecho. So, espero que se mejore. I hope you feel better. Dos sesiones, teacher. Solo dos clases. Dos, mañana y el lunes. So, ahora Ay. es la 18. Sí, guys, y bien rápido. Bye. Okay. So, so, Ceci, Silvia, hola. salud. Ajá, aquí estamos. Iba a practicar Bye. con Jonathan. Vaya, yo soy Hugo, entonces. Vaya, dale, pues. These sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Uh, do you have uh, any idea about what to, what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. outcomes. ¿Está bien pronunciada, compañero? Sí, 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 así dice. Yes, sí, es muy bien. Have to be mandatory, ahí no sé, teacher, mandatory. Yes. From each cell. Uh, ok. <laughs> Thanks. Uh, I good idea. Uh, also, I am interested uh, in bullying around mat materials uh, so we said uh, more money however i prefer getting a van run for that but i know that we can pay it with the incomes we get i am concerned about asking for money uh, but let us try it out ¿Cómo nos escuchamos, Miss? Mal. <ríe> ¿Cómo, Jonathan? ¿Qué, qué? Regular, teacher, regular. No, that sounds okay. De hecho, suena claro. It sounds very clear. Jonathan, en vez de, en vez de darnos aliento y you unas know, palabras no, de cómo. Ya, ya estamos entendiendo, ya estamos practicando más, teacher. Very nice. Vaya, que me alegra. That's really, really nice. Ok, guys, uh, ¿quién es el siguiente? Who's next? Carlos, Mr. Reyes. A mí. Uh -huh. Vamos a ver si Mr. Reyes es el Reyes. Ok. Perfecto. 
¿Quién es Google Teacher? Ustedes escojan, guys. Yo sé. Dice Reyes. Yes. I am Milton. <laughs> the sales were not so good this the reform in increase or sales sales is for target target this month. Do you have any idea about that to do? Teacher, teacher, perdón. Do you have any Amy idea, idea idea about what to do así yes ah, vale. entonces sería do you have an idea about what to do so first analyzing I eating tal on the incomes mm -hmm. uh, how mm -hmm. comes how mm -hmm. to be mandatory? ¿Puede ser? Tal cual como se lee es esa. Sorry, or age, else. So, so. That's a good idea. Also, I, I am interested in the building raw material. So we save more money. However, I pay. However, however, I pay. Get it, teacher. I bad. I bad love for that. Uh -huh. But I, I, but I don't tell. Perdón, estaba en silencio. No, no worries, continue. Well, can play with the incomings we get, get. We get, get. get. <laughs> I am concerned about asking for money, but let's try it out. All right. Okay, guys. Okay. Sounds good. Sounds good. ¿Hay alguna palabra que les costó? Is there any word que le encontraron un poco difícil? Ah, yes, teacher. ¿Cuál es, Carlos? Which es one? como... Asking como asking. Mm, permítame. ¿Cuál era la palabra? What was the word? Eh, la última párrafo dice Milton. I am comes. I bad. Asking. Uh, El último paro. This one? I'm concerned about asking. Oh, this one. Okay, I'm concerned about asking for money. Uh -huh. Asking. Asking. <laughs> that is asking. Uh, all right. Guys, repeat that conmigo. Repeat with me, please. Idea. 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 This is an idea. Okay. Now repeat with me. Target. 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 Okay. Ajá. Uh -huh. Very good. And tenemos esto de acá. Row. 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 Ajá. Si alguna vez vieron la WWF. <laughs> vieron no. quizás row. <laughs> yes. Porque esto es row. Right? Mm. Eh, so row es material, materia prima, pero también cuando hablamos de comida pueden ver la palabra row. Y de hecho, eh, WWF viene como de crudo, que no hay filtros o algo así. Ro se refiere también a la comida que no es cocinada. <coughs> crudo, right? So, eso es ro. Como el sushi, so sushi es ro, right? Está crudo. Es parte del vocabulary that we have there. Eh, guys, hay otra palabra que les haya costado, que le encontraron difícil. Yo sé que mucho vocabulario es nuevo, de hecho. Which one? Yeah. What? I am concerned. Así sería, concerned. Sí, solo que le quitamos la E al final. Le quitamos el sonido de esta letra. So it's concerned. I'm concerned. Estoy preocupada, right? Eh, de hecho, usamos por lo general en ambientes de trabajo la palabra concern cuando explicamos preocupaciones o algo que 
eh, tenemos como incertidumbre con esto. Like, mm -hmm. me, estoy, I am concerned about, guys, hay algo que les cause como preocupación, pero no de, ay, estoy preocupado, sino de, necesito claridad sobre algo. So, por ejemplo, I am concerned about my salary, cuando no les han confirmado salarios. Uh, about my vacation, si no, si no van a tener vacaciones o quieren confirmación, usamos la palabra I'm concerned. Es como, esto es punto de pensarlo mucho, right? So, necesito claridad. No es que me preocupe, solo que es algo que debemos de pensar, right? ¿Qué más, guys? ¿En qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que les causa esa sensación de preocupación? Cuando llego al trabajo y veo a las dos que me están comiendo, ¿sí? ¿Cómo? Siempre está una persona ahí que, que como que no le caigo bien, ver y siempre, cada cosa que hago, siempre busca el, ah, no, o sea, como, le voy a comentar, la vez pasada eh, tenía que pagar 170 dólares con 56 centavos, y le digo, le voy a dar los 56 para que me dé un billete de ayer porque les daban los 180 y me dice, no, de todas maneras no tengo cambio y no quiero darle el vuelo. <ríe> me dijo, esa señora me preocupa. <ríe> <ríe> ok. okay entonces sí podemos opinión. decirle, I'm concerned about my co-workers, you know, <ríe> about my co-workers' behavior. Lleve, <ríe> lleve a Mr. Amaya, le va a ayudar para mucho. Que, ay, es que es oh, cierto. ¿Por qué? Mr. Es que, no, es que Silvia Estela, Mr. Maya uh, adora, you know, he loves, he, um, él no tiene que contar, you know, <laughs> <laughs> Mr. Maya, where are you? About what? Um, the girls, About what? the girls are saying here that um, you, you are needed in their company, so they yeah. really need your help. Because ah. Estela is concerned about ah. some co-workers. Sí, ya pues lo vamos a contratar. <laughs> sí. Pero es que es interesante escuchar cómo resuelven los, los, no, 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 no. las situaciones que tiene. Yo, pero no nos contó al final. So. <laughs> <laughs> so he didn't tell us before. Eso lo dijo que le gustaba pelear. But <laughs> yeah, we argue and and scream oh and the scream we too. are screaming screaming okay so you like screaming too I, no not much but when we argue we the the level mm. of the argument um it's higher it's higher yes mm, okay so you get to screaming <laughs> Oh, okay. Yes. Voy a contratar a Mr. Amaya como my, yeah, my angel. <laughs> Your bodyguard. <laughs> okay. Oh, my God. Really interesting. So, creo que conocemos el, el otro side de Mr. Amaya, too. <laughs> okay. Ok, guys, so take a look at this one. Eh, esa es la, la idea de concern, right? No de estoy preocupada de, ay, me intriga. No, sino de, es como un punto de, ¿cómo dirían concern in Spanish? ¿Cómo dirían esto en español? Preocupación, pero sin llegar a preocupación. Wait. Um, Ansiedad. No, es como curiosidad. Yeah, it could be curiosity, pero más hacia preocupación, pero no llegando a preocupación. <laughs> Wait, uh, there is a word. Inquietada, oh, pues sí. oh, that one. Yes, es como inquietud. Ajá, so, interés. Sí es interés, you know, pero en el sentido de um, que ya llega hasta la preocupación. Pero inquietud creería que we can use it that way. So, I'm concerned es como estoy inquieta o me preocupa, pero no preocupada. Es que es una palabra un poco extraña de, de traducir al español, pero súper útil. So, cuando quieran expresarla en ambientes de negocios, eh, ambientes formales, no decimos estoy preocupada. I am worried. Um, we don't use that. Decimos I'm concerned. So, es algo que me, me tiene, you know, al vilo, right? I'm concerned. 
Okay, guys. So let's take a look at this conversation. Hay otra palabra que les haya constado que la considera un poco difícil. How can you pronounce mandatory? Or... Mm, that know. is the one. Mandatory. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay. Very good. So, guys, can I have to volunteer? Think it or Who wants to read it? Me. Okay. Perfect. So, Mr. Amaya, ayúdenos con Hugo or Hugo, and uh, I need one more person. Usted, coja, Mr. Amaya. Who wants? Who do you want to be your partner? Who do you want as a partner? Cesar. Oh, okay. Very nice. So, Cesar, uh, please, ayúdenos con Milton. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what, what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the income and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we had more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try out. Oh, very nice. Okay. Actually, it sounds very good, guys. Muy buena entonación. Very good pronunciation, too. Very, very nice. Um, yeah, I think you did it nicely. Very good. Okay, guys. So let's move on. Revisemos un poquito um, la siguiente parte. And here tenemos ya un par de ejercicios, right? So en la plataforma, este mismo que corresponde a la sesión número 18, se refiere a los gerundios. Again, ¿qué es un gerundio? Pues es solo es el ING. Ya no es presente continuo. No lo estoy haciendo. Solamente hablo de actividades, right? So, eh, Silvestre, ayúdenme a leer los que dicen a uh, subject, please. Silvia. She's not there. Hola, 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 hola. Gracias, Miss. Oh, yeah. <laughs> yes, esto de acá, please. Mm -hmm. Soy ya salía. Oh, este cuadrito, the, uh -huh. this chart. Ah, ah, and now we're going to the subject. Right. Hmm. Pricing or sale is mandatory. Mm -hmm. Producing height, quality, put is our target. Mm -hmm. Thank you very much. And uh, Ivan is up acá. Are you here? Yes, teacher. <laughs> okay, nice. So, Ivan, ayúdenos con los que dicen after some birds, please. Eh, esto es de acá, la segunda columna. Eh, solo las oraciones, only the, the sentences. I drink that, I prefer it. Getting a ban low. I delay. Dislike. Dislike. Mm -hmm. Fire, firing. 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 An employer. Do the low. Low income. Incomes. Income. Mm -hmm. Income. Thank you very much. Okay, guys. So, la segunda oración, sentence number two, dice: I dislike firing employees due to low incomes. Um. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué quiere decir? Fiery. Teacher, dislike significa algo que aborrezco, no. Sí, es lo opuesto a me gusta. Mm -hmm. So, uh -huh. I dislike firing employees due to low incomes. ¿A qué creen que se refiere esta parte de firing? ¿Qué es firing? Despedir. Despedir, exactly. So, I dislike firing employees due to low incomes. ¿Qué decíamos que era income? Ingreso. El ingreso, el Ingresos, exactly, los salarios. Probablemente alguien trabaja como manager, right? Y odia despedir employees por recorte de personal. So, esa es la idea. 
I dislike firing employees, odio despedir empleados, right? I think that I prefer getting a bank loan. A loan decíamos que era un préstamo, right? That's the one. Tenemos el tercer uso de preposiciones. Los utilizamos, perdón, utilizamos gerundios después de preposiciones. Por ejemplo, yo soy buena haciendo algo. I am good at. I am interested in buying raw material. I am concerned about asking for money. Cuando tengamos un, una preposición como in, on, about, at, y luego tengo que decir un verbo, el verbo siempre debe de estar en ing. So, eh, revisemos los siguientes eh, ejercicios que tenemos acá para que sea más fácil. Tenemos ask, de preguntar, give, de dar, pay, de pagar, have, provide, de proveer, proveer. Tenemos hired, de contratar, and sell, de vender. So, guys, me pueden ayudar con la conversación número uno. Help me with conversation number one. Uh, so, let me see. Yeah, solo son cuatro. Ok, ok, guys, so, ayúdenme con esta conversación, please. Ayúdenme con eh, la primera conversación. Do we start to Christmas weeks off? ¿Qué creen que se refiere? Como que ya, ya tengo el verbo y necesito agregar un segundo. Recuerden que todas van con ING. Helping. Do we start? Helping. Giving. Yeah, Do we say giving, giving to Christmas week of giving, having? Bye. Vamos a dejarles acá, luego regresamos y revisamos. No problem. Ok. La persona dice, I prefer them to work one more week plus a bonus. Paying. Ok. Paying them to work one week plus one bonus. Ok. Eh, ¿Qué sucede con las, con las semanas de vacaciones, guys? Que o trabajamos una y nos dan quizás un bono o simplemente nos la dan, right? Y no tenemos dinero adicional. So, ¿qué creen que se refiere? I prefer paying them. Prefiero pagarlas. Prefiero. Silvia. Uh, del verbo tener. Paying, de pagar. Oh, paying, ok. So, I prefer paying them. Pero si usted fuera el empleado, guys, ustedes no las pagan. Desde el punto del patrón, yes. Pero si fuera el empleado, usted. ¿Qué es lo que prefieren con las vacaciones? Getting. Okay. I prefer getting them. Prefiero yeah. tenerlas. A trabajar una semana más el bono, right? Vale, dejémosla por acá. Luego regresamos y revisamos. No problem. Pueden haber otras posibilidades. Number two. Are you interested in new ideas for products? Having. Are you, ¿Estás interesado en eh, having? Ok, I'm going to write it here. Tienen otras, guys. Si tienen más, díganlas. Las escribimos y luego revisamos. Maybe could be paying. Interesting having new idea. Having, paying. Ok, uh, pregunta. ¿a qué, se refiere, ¿A qué se refiere esto? Recordemos que el gerundio, guys, no es nada más que el, una actividad. Are you interested? ¿Estás interesado en nuevas ideas para productos? ¿Estás uh -huh. interesado en preguntar, dar, pagar, tener, proveer, recibir? Contratar o vender. ¿Cuál de esas puedo utilizar? That is the idea, right? Que el gerundio no es nada más que otro verbo. 
Eh, vamos a dejarlos por acá. Luego regresamos. No, next one. I am. Are you interested in new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love. I love getting some. Okay. Getting some. Tienen otra posibilidad, guys. Hay otra que, es, que podamos utilizar. Okay. Let's leave it here. Uh, number three, salaries to employees each month is our priority. Si fuera una empresa, si usted fuera el dueño de la empresa, ¿cómo completaría eso? Provide. Providing. Providing salaries. ¿Qué más hacemos con el salario, guys? Si usted es el dueño, ¿qué hace como dueño con el salario? Paying. Paying. So paying salaries. So paying salaries to employees each month is our priority. I totally agree with that. Besides, new workers has to be another one. ¿Qué más hacemos con nuevos empleados? Explotarlos. <laughs> Pero no están las opciones. <laughs> ok. Aparte de esto, sí, sorry. <laughs> ¿Qué más agregaría? Hiring. I'm sorry. Hiring. Hiring. Yes, perdón. Eh, Mr. Maya. What was the word? Abusing. Abusing. Okay. Uh, pero exploring was so fun. Okay. Um, let's continue here. Are you worried about the bank for the new loan? ¿Qué es lo que hacemos eh, cuando vamos al banco, guys? Con respecto Asking. a préstamos. Asking. A pagar. Ajá. Sí, también a pagar. But are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I am more concerned about... Selling. Selling the new products. Okay. Selling the new products. Now, revisemos. Let's go back. Eh, paging ya lo utilizamos o ya no lo podemos utilizar again. ¿Tiene sentido si yo digo, are you interested in having new ideas for products? ¿Estás interesado en tener nuevas ideas? Could be. Yeah, right. Podría tener sentido. It could make sense. Solo que si yo utilizo having, getting, ya no puedo utilizar getting here. I prefer getting them. Mm, ya no es posible. Giving, ya lo... Ah, no, no he utilizado giving, pero ya utilicé having, so ya no puedo tampoco. Um, so, ¿qué puedo utilizar, guys? ¿Qué me hace falta? Provide. Um. Ok, having, pero having está acá. Provide. Ah, provide. ¿Dónde utilizo provide? ¿Dónde suena mejor? ¿En la 1 o en la 2? In the third one. In the third one. <laughs> provide yeah. the salaries. Mm, pero de hecho podemos usarla en otro lugar. Entonces sería, are you interested in providing? New ideas for products. Y acá sería, I prefer. ¿Cuál me falta, guys? Having. Having, Having. exactly. So, cuando usted dice, ah, oh, ¿quieres las dos semanas de vacación? Yo prefiero tenerlas. I prefer having them. A trabajarlas, right? Eh, to work. One more week, plus a bonus. So, pretty much, guys, esa es la idea de los gerunds. Still, eso es una cuestión de práctica, lo van a revisar más adelante en los próximos módulos, pero esto es solamente como el inicio de que es un gerundio y por qué es importante utilizarlo tú. Remember, en la sesión número 18, lo que hacemos es precisamente esto, solo escribir el ING de los verbos que hacen falta, right? Um, for you to, to check it out. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? Any doubt? For this moment, no. Okay, I'm glad to hear that. All right, guys, solamente como un reminder, eh, 
Nos quedan dos sesiones solamente. Nos queda la sesión del día viernes, día de mañana. En, estoy por confirmarles si la vamos a tener la próxima el día lunes, right, para poder terminar el módulo. Eh, guys, eh, please no falten. Recordemos que su asistencia es súper importante, no solo por el hecho de, de la asistencia per se, sino también porque su colaboración, su participación es muy valiosa, right? And, um, aunque piensen que el compañero ya dijo lo que usted iba a decir, sus ideas son importantes. Your ideas and Um, y el hecho que ustedes puedan practicar, que puedan escuchar y puedan entender una palabra todos los días diferente o nueva, eh, ya es ganancia, right? So, les agradezco por la asistencia and please no, no, eh, intentemos conectarnos, right? Los últimos dos días de la sesión. Uh, les voy a tomar asistencia y me ayudan siempre con la confirmación verbal en la camarita, please, eh, para que nos quede grabado por cuestiones de auditoría. So, I got uh, Carlos Reyes. Present teacher. Gracias, Carlos. Uh, Ceci. Ceci estaba ahí. Present, Miss. No podía entender el teléfono. No la veía. Okay. Uh, Yvonne. Present. Thank you. Uh, Dalila. Oh, Dalila dijo que iba a venir un momento. Yvonne. Present. Gracias. Thanks a lot, uh, Joel. Oh, I didn't see Joel today. Uh, Jonathan? He was there. Jorge? He was there. Present too. teacher. Gracias, Jorge. Juan Antonio? Present. Thanks a lot. Juan, uh, Mr. Amaya? Here. <laughs> Thank you. Karen? Present teacher. Thanks a lot. Uh, Catherine? Oh, she's there. Present teacher. Gracias, Miss. Maynard, uh, él estaba por ahí. Sandra, eh, Sandra. Present. Silvia Estela. Present, present. Gracias, Miss eh, Silvia Inés. Present, teacher. Amazing. All right, guys. So, agradecerles por la participación today. Please, no nos, eh, siempre conéctese las últimas dos sesiones, right? Y nos vemos el día de mañana, guys. So have an amazing night. Descansen, guys. Sleep well. See you tomorrow. Thank you. Good, Good night, night, tomorrow. Good night, everybody. Have a good night. Good night. Good night. Bye-bye. See you tomorrow.